Bonjour et bienvenue. Euh, C'est une matinée consacrée, euh, un début de matinée consacrée à Rensa et Ben Johnson. Il y en a plus souvent que nous qui étaient à la Rensa hier, qui ont vu les objets. C'est surtout ça formidable qu'on commence par parler de ce livre-là ce matin. Euh, on va écouter successivement euh, Nathalie et Lynn, et puis on va des questions après. Et on changera de langue au milieu. Et pour les questions, si vous voulez, on circulera entre les deux langues au milieu, comme, comme l'envie ne vient pas. Euh, Nathalie Devoir est professeure émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université de Paris 3 sorbonne nouvelle Elle est spécialiste de poésie française et non-native, et plus particulièrement de poésie lyrique. Elle a notamment dirigé un programme collectif à une et consacré ainsi à l'étude de la réception d'Horace à la Renaissance de ses commentaires à ses traductions et mutations en Europe, et notamment en Angleterre, en fait, elle connaît déjà bien les anglicismes, et plusieurs collaborations culturelles. Euh, son dernier ouvrage, paru chez Rose en 2021, s'intitule « Pour une autre politique, Horace Renaissant ». Et euh, son titre, ce matin, s'il n'a pas changé, je ne sais pas si vous savez le nom, le modèle des opéras omnia au format in folio, de la transmission des classiques à l'invention des communes, exemple de Ronsard. Merci beaucoup et bon, merci aux organisateurs de cette des contributions un petit peu exotiques hein, de la poésie euh, française, euh, du Ronsard, mais bon, c'était à titre de comparaison. Donc, euh, un grand merci. Donc, Ronsard est un des premiers poètes de l'Arnaissance, je vous ai affiché le photo de 84, que vous avez pu voir hier à la Mazarine, à s'être priorisé de réunir ses œuvres complètes de l'île. Cette démarche qui va le coûter de 1560 jusqu'à sa mort en 1585, c'est la première édition du photo de ses œuvres surveillée par l'autorité. C'est ça qui est quand même assez, assez rare. Hein. Donc cette démarche est bien documentée. Alors, comme je l'ai dit, l'importance de la construction fondatrice de Michel Séminin, Ronsard et la poétique de l'œuvre, au récent ouvrage de Profond Bouger, Ronsard et le livre. C'est pour ça que plusieurs chapitres à cette question. Mais si la question du format est posée par l'écriture, elle est plus souvent dans la perspective de cette politique des œuvres, cette poétique et politique des œuvres, et non d'un rapport au modèle antique. C'est donc ça que je voudrais regarder aujourd'hui avec vous, rapidement. Parce que ce qui me semble que c'est bien le modèle des opéras au des, des auteurs et des poètes anciens qui, sont, qui président le choix du format étonnant par l'auteur lui-même et par son élève, lors de la dernière édition des œuvres du livre en auteur. C'est aussi lui qui sert de référence à ceux qui prennent le plus soin après sa mort de la réception et du statut de son âge à une époque, le XVIIe siècle, ou à précisément triompé en France, une autre esthétique, plus légère, donc le format plus maniable, destiné à un public plus nouveau. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc on commencera par un bref rappel de cette poétique des âges. Je vais aller assez vite parce que c'est bien documenté, mais c'est indispensable à la suite. Qui dirige l'écriture conservienne à partir des années 1560 en parcourant les étapes de la constitution antimortelle, hein, 1585, et post-mortelle du monument des œuvres. Je vous ai mis l'ensemble des, des éditions avec euh, en vert euh, les, les, les éditions du folio euh, dans cette mission. Donc, je rappelle brièvement hein, la suite de Michel Simonin, la nouveauté dans ce fait de ça, aucun auteur avant de ça ne s'est préoccupé de faire publier ses œuvres complètes. Marot, il est mort avant d'avoir eu le temps de lire, et il a surtout fait parce qu'on tira faire de manière effrénée ses œuvres pour lui les aider. D'autres poètes sont nom parce que ça se dit bien, hein, ce qui se passe avec Chico de Croix. Donc, ni Marot, euh, ni, euh, ni Jodel, ni surtout Bellet. Hein. Bellet est mort en 1559, c'est une sorte de choc pour lui, pour ça, parce qu'il se rend compte que Bellet est mort avant d'avoir réuni ses œuvres. Et donc, dès 1560, il obtient un privilège à son nom, il choisit un seul éditeur, Gabriel avec lequel, auquel il va rester fidèle, comme vous le voyez ici. Hein. Alors qu'auparavant, il publiait ses œuvres en claquette. Jusqu'en jusqu 60, donc je rappelle que 60, c'est vrai que les éditions sont bien riches et que euh, les, les plaquettes prolifèrent à cette époque-là parce qu'il y a une dimension polémique. Mais bon, ça décide définitivement euh, de ne publier que chez un seul éditeur, Gabriel Jean, et de publier régulièrement ses œuvres complètes comme s'il craignait de mourir en plus. Et il les augmente, il les reprend. Voilà. Donc, c'est à partir de là, à partir de ces nouvelles rééditions, euh, qu'il euh, va concevoir sa propre écriture en fonction de la publication des œuvres. C'est ça qui est assez particulier et le folio va être une forme d'aboutissement, de, de couronnement, euh, d'achèvement. Et en effet, il va mourir. 
Bon, voilà. Donc là, j'envoie aux, aux travaux de François Roger, qui a étudié, je vous reproduis un petit tableau, hein. il a étudié attentivement l'équipe de prospective des parties. Et il a montré comment on était passé de la première zone du 1560 hein, jusqu'au lendemain. Donc, bon, ça ne fait encore que quelques volumes, et, et, et il n'a pas encore écrit énormément. Hein. Donc, ça a étudié depuis 1550. Et donc, on est passé hein, de cet équilibre de l'Italie, donc 5 livres d'autres, 5 livres de poèmes, 2 livres d'îles, à un accroissement progressif par ajout avec, après de sections nouvelles. Et au fur et à mesure, il ajoute des sections nouvelles. Et donc, vous voyez que l'engouvernement est générique. Hein, il y a des équilibres. Ensuite, il rajoute des élégies, il rajoute des mascarades. Au moment de, de son engagement euh, dans le pays catholique pour la, pour la guerre, enfin pour le roi, il ajoute des discours. Et il ajoute surtout son équipé de la qui est du sort. Il nous demande en une minute, même s'il reste une Donc voilà. Et il arrive même que, par exemple, les sonnets pour l'air, en 1968, ne sont publiés que dans les notes complètes. Il ne va pas les publier à part en recueil comme il l'a fait pour le Donc c'est un travail assez étonnant de la part de la collaboration, en fait, entre ça et ce note. Ça, on voit très bien comment il euh, y, y a cette collaboration qui va rester, euh, rester vivante après la mort de Moussa et de Gabriel. Que les enfants viennent à, à, à soigner cette, euh, cette chose. Alors, le format est a vraiment, euh, marque vraiment l'aboutissement, puisqu'il évite la dispersion des gains dans le monde et il accroît la cohérence. Pour ça, d'ailleurs, ne demande pas seulement son œuvre, euh, sans supprimer quoi que ce soit, hein, comme s'en vend par exemple bouteille, dont j'ai de la vanité, j'ajoute, mais je ne corrige pas. Hein, le thème possède tout à fait un nom clair. Il est aussi donc pas avant d'avoir le temps de mettre la, la, la géométrie. Donc, pour ça, en fonction de cette, cette construction du monument, hein, des œuvres, il est là, il corrige, il déplace, il reconstruit, il est montagné, de façon très mère. Même si dès 5 ans, il écrit euh, plus dur que faire, j'ai fini mon ouvrage, hein, donc, à la fin du 4e siècle, euh, ce n'est qu'à la veille de sa mort qu'il achète ce monument qui est dans la forme de l'église et récapitulatif, hein, c'est ce, cet adjectif là sur lequel je vais me, me fonder pour la suite de l'étude. Ouais, donc ce n'est pas un hasard si les, les sections désormais, qui pèsent donc le tableau de François Roger, on voit à peu près, hein, euh, font donc de 7, hein, et si les épitaphes se déplacent progressivement vers la fin du volume, dans l'édition posthume de 87, euh, juste après sa mort, on intégrera sa vie au tombeau, euh, tous les éléments de sécurité à ajouter euh, euh, après sa mort. Donc, on a, on a vraiment cette, cette construction d'un monument qui obéit à plusieurs principes, comme vous voyez, hein, à la fois chronologique, des amours, c'est les amours de jeunesse, jusqu'aux épitaphes, hein, jusqu'à la mort, mais aussi à un principe générique, et enfin à un principe euh, politique en grande partie, puisque euh, la nouvelle section du Pitaf Royal est au centre de, euh, de, euh, de l'ensemble de son, de son édifice publié au format, format italien. Donc, le monument de l'œuvre permet vraiment de mettre en lumière le caractère totalisant de l'ancien. Et c'est vraiment ce sur quoi je voudrais insister du point de vue des genres poétiques. Je vous rappelle que les poètes de la Pléiade, le roi de la la Défense, chapitre 4, le deuxième livre, quel genre de poète doit lire le poète français On ça va exécuter le programme en totalité. Et je vous cite Pasquier, Recherche de la France, hein, qui est l'histoire de la littérature française publiée à la, à la fin du siècle. Et euh, le livre 7 fait vraiment toute l'histoire depuis le âge. Il a en notre langue représenté un nouvel fin de l'art théorique, de jeu, quête du pauvre à ce et par même moyen, diversifier son style en montrant de manière fidèle, hors d'un ton haut, hors moyen. Donc la somme des œuvres a pour fonction d'illustrer cette diversité ordonnée, récapitulative, dans la formulation des points, euh, et de montrer qu'il s'agit vraiment d'inventer en français une sorte de littérature totale. Pour ça, il se présente comme un carnet de gens qui sont brillés par sa modestie. Donc, ça n'empêche pas hein, d'être un poète des circonstances, parce qu'il a dit des discours, il ne faut pas dire de nouveau du nouveau genre, ou le beau cas royal, aussi un poète entièrement copié vers le roi. Donc, du Pérou, dès 86, dans son horizon primaire, hein, bon, souligne ce caractère récapitulatif en l'association du hein, caractère de niveau de euh, du format économique. Hein. Donc, je vous cite juste le passage que j'ai mis en gras. Hein. Donc, il est c'est un assez, assez beau passage. Je que, je parle, il n'a pas d'enfant, mais c'est une autre chose. Délibéra de les faire imprimer tous ensemble en un grand volume, afin qu'étant ainsi liés et ramassés les uns avec les autres, ils ne fussent pas en danger de s'y perdre et de s'y garder. 
Si, si. Je vous rappelle qu'on est déjà à une époque de piratage et, euh, et, 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 et l'utilisation d'un nom célèbre. Très, très... Euh, le, le format une photo est aussi remarquable par sa solidité et par son soin. Je crois que vous avez bien pu voir ça hier à la maison hein, bon. Puisque euh, la composition photographique est aussi assez remarquable. Hein. C'est ce que rappelle la carte humaine, c'est ma deuxième citation, dans sa bibliothèque française, encore un photographe de la fin du siècle, différenciant ainsi cette dernière livraison des œuvres photographiques, euh, une photo des précédentes. Hein. Je, je vous dis simplement le passage à vous pour votre art. Un hein. qui est imprimé en grande marge, ce qu'on appelle en feuille, ou bien in folle pour parler selon les imprimés. Hein. C'est un livre de cas, fort correct et de beau caractère. Ah, donc, tout ça est associé et des marques vraiment pour euh, donc, donc, ça, c'est l'édition 84. Hein, je vous en mets juste deux pages. Hein, vous voyez les, les bandeaux qui séparent les sections, les tris, les cultants. Alors, bien sûr, nous, on réutilise des éléments qu'il avait déjà mis dans les éditions antérieures. Hein, je vous montre. Euh, bon, et puis, il y a des, des, des gravures qui, qui, qui marquent. Je ne sais pas si vous pouvez laisser compter les. Euh, qui marque les grandes sections, euh, le portrait de Gonsard euh, effaçant de l'édit comme ça, et après euh, le portrait de Charles de Montréal, le portrait de l'édition de l'histoire. Euh, dans les... euh, donc évidemment que si vous comparez à l'édition de 1567, je crois qu'il y a eu une première réunion euh, assez importante, on avait déjà les grandes euh, lettres et les autres sans doute le matériel. Il n'empêche que, euh, euh, bah, oui, j'ai pas pu vous montrer toutes les photos que j'ai prises, mais euh, j'espère que vous avez vu ça hier. Le, le, le format est toujours permet vraiment une vision synoptique. Hein, on s'en rappelle que c'était quand vous êtes en qui vous avez sur deux pages, alors qu'avec le format euh, le, 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 le 1567, ça n'a rien de plus. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder maintenant hein, sur les différents privilèges que l'on s'est retrouvé successivement, euh, mais, sur, mais maintenant, on va s'intéresser à, à la dessinée posture. Parce que pour revenir à mon tableau initial, euh, si vous vous souvenez, on va avoir deux, deux autres publications qu'on va imprimer après la mort de Moussa en 1609, ou deux formats. Et puis en 1623, hein, c'est cette édition de 1623 sur laquelle je vais, je vais, je vais m'attarder pas trop longtemps euh, à partir de maintenant. Hein. Donc, euh, Moussa, toutes les dernières années de sa vie, il les a passées au collège de Rouen, euh, sous, le, sous, le, sous la gouverne, si vous dire, sous la protection de Jean Galante, qui, qui, était, euh, qui était le principal du collège. Et c'est à Jean Galland qui va, qui va être le directeur testamentaire de Moussa et qui va veiller au dessiner costume de son œuvre avec le boule qui écrit sa vie et, euh, et qui va présider à, à l'édition costume de, de 1597. Donc, cette édition de 1497, euh, oui, bon, alors, je me souviens tout le temps sur mon tableau initial, et la suite, hein, elle ne reprend pas le format monumental de 1584, mais euh, il, il est sans doute. Enfin, il est vraisemblable qu'il euh, y a eu pas mal d'éditions, enfin d'impressions de, d'exemplaires de cet ouvrage de 1984 et qu'il y en avait encore en vente dans le magasin de Réalion, parce qu'il a choisi un format plus manuel que les gens peuvent acheter euh, cette année, dont ils peuvent acheter des éditions. Donc, euh, en 87, on a donc euh, ce format qui n'est pas de ce type, mais en 92, comme vous le voyez dans mon tableau, paraît hors privilège et à nous, hein, édition des œuvres qui inclut des pièces qu'avait en vue aussi. Et donc, aussitôt, Jean Galland réagit et il va réagir en ajoutant en 1604, vous voyez, de nouveaux commentaires et euh, en, en, publie, en republiant euh, les œuvres de 87. Hein. On a l'impression que le, le, le jeu des. Ben je vais laisser pour, je pense, que le jeu des rééditions ne, ne s'arrête jamais en raison des piratages ou en raison de la volonté de réappropriation. Et la marque de réappropriation, ça va être. De, de, de ne pas rajouter les pièces retranchées, bien sûr, et d'ajouter des nouveaux commentaires qui vont être, et c'est affiché dans le titre avec de nouveaux commentaires, et notamment celui de Nicolas Richelet qui va jouer un rôle de titre. Donc, dès euh, 1553, Moussa avait republié ses amours avec des commentaires. Et là, on va avoir euh, cette, euh, cette façon hein, de vraiment euh, ajouter des commentaires pour marquer. Euh, la réappropriation. Donc, je vous montre simplement euh, ce, cette édition hein, qui, va être, euh, qui va être publiée à partir de là. Euh, euh, voilà. Ça, ça c'est encore un, un témoignage assez intéressant où les, les actes notariés témoignent euh, de, de l'importance du format imprimé pour conserver l'intégrité 
de la publication des autres méthodes de conscience. Comme, 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 euh, comme tout à l'heure, je vous ai pris les passages en gras. Euh, le divan, on est un peu obligé de le parier, euh, sera tenu par les comme l'obligation de faire imprimer les œuvres de Nina au grand, au grand, grand volume, in folio et beau caractère, ainsi qu'elle nous a été faite par ci devant. Et où dedans le livre de trois ans, trois ans, le livre de ces ayants cause, ne les fera imprimer que les folios, comme dit elle, il sera déchu de les faire. Voilà. Donc on a vraiment quand même une affirmation de, de la correspondance, hein, de la correspondance entre le format et euh, les œuvres. Donc, l'œuvre doit être perpétuée dans le dernier format que les voix et doit être à la fois augmentée et préservée par ce format. Hein? Bon, J'accélère un peu parce que sinon on ne s'en sortira pas. Donc, je passe sur le détail des éléments. Je vous montre simplement les transistrices des deux grands formats écho de costume, hein, l'édition 1609, la réalité, l'édition 1623 qui reprend hein, ce magnifique transistrice. Donc, vous voyez le caractère de l'État. Hein, la référence architecturale, euh, la, la buste de Roussa, donc euh, les, les différents éléments qui la constituent. Donc, euh, on va donc avoir cette évolution qui va en même temps, parce que dorénavant, c'est l'appropriation par le commentaire qui va marquer euh, la fidélité à Roussa. Ça, sous le privilège de Jean Galland, euh, principal du collège de Bonneau, et ensuite de Nicolas Rochelet, et ensuite d'autres d'autres euh, collègues qui vont faire euh, intervenir. Je vais vous donner simplement quelques exemples. Hein. Ça, c'est la table des matières de 84 plus haute. Ça, c'est la table des matières de euh, 1609 à droite. Et puis là, vous avez la table des matières de 1623 où sont mentionnés les commentaires. Et on a toute une série de classes similaires à Nicolas Richelet, de Nicolas Richelet, où le commentateur finit par jouer un rôle presque aussi important que celui de l'auteur en tant que le gardien de la mémoire et de l'autre et en même temps, en tant que euh, euh, véritable approxi... enfin, oui, appropriateur de l'art. C'est ça qui est assez intéressant. Bon, je n'ai pas le temps, ça je le mettrai. Vous voyez le portrait de Richelet en pleine page, alors que le pauvre Murel, bah, bon, c'était comme ça, donc, il était dans l'intérieur, ça n'occupe qu'une demi-page, alors qu'il est le premier commentateur de l'histoire. Hein, et puis les pièces similaires au commentateur, hein, donc il finit par jouer euh, ce rôle un peu, un peu étonnant. Bon, et puis je vous, je vous montre quand même les pages de 1623, c'est aussi un magnifique premier. Hein, bon, mais euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et, et là, vous voyez, le commentaire envahit complètement euh, la, la page. Il rappelle plus quand même euh, cette, euh, cette intégrité. Bon, si on avait eu le temps, on aurait regardé le détail. C'est un commentaire extrêmement savant. Hein, je vous en ai transcrit un petit passage. C'est le commentaire de la première ronde de Poussard, les deux premières strophes. Et comme vous le voyez, ici, le point d'art en grec, et aussi auteurs absolument euh, rares et, et remarquables, comme, bon, pas seulement à Pilé ou à Pou, mais ici quand même, Philostrat, euh, ici, euh, les études de Sirène, euh, tout ça dans le texte, hein, pour bien montrer que l'on est euh, dans une poésie qui n'est pas seulement euh, une poésie française remarquable, mais une poésie d'or qui fait la synthèse absolument de la culture euh, classique hein, et qui a un statut. Bon, voilà. Donc, je passe rapidement, mais c'est exactement la disposition qu'on a, dans, non pas dans les premiers volumes de commentaires de tout siècle, hein, mais euh, ce qu'on a, je vous, je vous ai mis Estière, hein, qui est le premier savant qui a publié euh, toutes ces formes-là, comme vous voyez, les, euh, avec cette, cette forme de, de commentaire, et puis bon, évidemment, de Denis de Raz. Euh, donc, on, on retrouve dans le style de Richelet, qui n'est que, hein, qui n'est qu'un qu journaliste parlementaire, mais qui a cette culture lettrée, des pièces liminaires de la diffusion de hein, euh, On voit qu'il limite très clairement euh, les publications euh, de, des professeurs au Collège de France, M. Denis Andin, qui a connu la grande édition de Denis Andin en 1567. Hein, aura s'est publié d'abord en 1561 chez Jean de Tour à Lyon dans une très jolie édition, mais qui n'est qu'au format in octavo et euh, va faire propre publié dans le Brins de Mourad à Paris au format inférieur qui est quand même beaucoup plus noble, et où en effet on a plus de pages. Bon, les photos ne sont pas magnifiques, mais euh, c'est quand même euh, assez marquant, hein, et surtout, on a le style de l'ombre, hein, c'est trop difficile, comme on travaille où on a du pain d'arbre au début des pages, et des doses, vous voyez, on voit très bien que, bon, c'était donc quelques passages, vous voyez que les autres ont tout, euh, un tout petit espace, et que le commentaire en bas du texte, mais avec euh, le petit pain. Bref, donc, J'arrive rapidement aux conclusions pour tirer de ça. Je mettrai euh, une passe. Hein. Le seul euh, 
précédent qui est quand même très intéressant pour comprendre ces 123, c'est que je vous ai mis aussi un petit peu plus net, je vous ai mis un petit peu plus net, je vous ai mis un petit peu plus net, le seul précédent de, de, de texte poésique sur le format de polio posthume hein, au XVIIe siècle, c'est du bain. C'est du bain. C'est un grand poète existant et c'est un poète dont les œuvres sont accompagnées dans ce format de polio des commentaires de Simon Lucas, qui est un commentaire extrêmement savant, mais qui va quand même dans le sens. On voit très bien que dans le euh, c'est publié par un grand poète catholique euh, dans ces années-là avec des commentaires qui vont, si on regarde les commentaires de Garnier au discours des misères de ce temps, hein, qui est tout ça à publier toute une série de, de textes, en euh, 72, 63, pour s'engager auprès de la catholique. Euh, et ce commentaire va vraiment mettre en valeur le caractère engagé et catholique de la de ça, c'est une espèce de, de contre-semaine, si on veut. Hein, de, 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 de. Bref, donc voilà. Hein, euh, en, en conclusion, hein, comme le souligne Paul Aumonier quand il entreprend une nouvelle édition des œuvres de Moussard, hein, si le XVIIe a jugé Moussard assez sévèrement, euh, c'est peut-être parce qu'il l'a lu dans ses grandes éditions savantes, hein, qui en font un poète euh, savant, un poète euh, obscur, un poète qui a besoin de commentaires pour être utile. Et ça, c'est vrai aussi. Bon, c'est ce que dit Aumonier, ça justifie son entreprise d'éditer Moussard d'après les premières éditions. Mais déjà parce qu'il est. Euh, 16e, 16e, mais pourquoi est-ce qu'il a corrigé comme ça ses œuvres alors que le feu de la jeunesse se marquait dans la tradition Et c'est toujours ce balancement entre. Bon, voilà. Donc, c'est ce que dit euh, Lemonnier, et ce n'est pas complètement absurde. Hein. Le 17e va commencer à l'air en 1630 ses œuvres complètes dans un format, petit format, sans aucune note, de façon extrêmement euh, légère, avec euh, un public euh, destiné à un public galant, mondain et tout. Ça, ça n'empêche qu'il y a des publications de aussi et que, ça, et que ça continuera. Et que cette concurrence des deux, elle est vraie euh, dans le vin. Donc, je vous montre juste quelques éléments pour, que la, pour la remonter. Hein. Vous voyez que Almanus, euh, dès, euh, ses soins, dès 1501, il publie euh, Virgile sur une note dans un petit format, alors que Bad, dans le même année, hein, 1503, 1503, il publie Moussard avec une publication de Virgile. Il Virgile avec des commentaires absolument partout. Hein. Donc, ce choix entre euh, une édition comme l'édition 1567, hein, j'y reviens, c'est la euh, qui, qui fait donc, donc, il n'y a que le texte euh, absolument euh, tout ça, sans rien. Hein. Bon, pour l'édition de 1623, on a ces commentaires. Ce choix, il est toujours à faire. Après, moi, il me semble que le premier folio, sous, euh, sous la surveillance des lecteurs de 1584, que vous avez vu faire, hein, il préserve. Euh, ces grandes marges hein, pour citer euh, lui a retenir hein, les poèmes ont cité des grandes marges blanches, des grandes marges de silence, où la mémoire intense se conçoit pour recréer un délire sans passer. Hein. Voilà. Donc, Merci pour cette comparaison de la sélection de l'autre, c'est une même très éclairante. Et elle a prouvé dans le je trouve que les parallèles à la fête Johnson commençaient déjà à surgir. Vous allez voir, c'est très bon. So I'm going to switch to English now. And uh, I'm delighted to introduce Lynn Charming Mesker who is Maître de Conférence HDR in English Literature and Translation at Université Paris-Cité. She holds a BA in Concepts from Princeton University and MA and PhD degrees in English from the University of Virginia. She is the author of Ben Johnson and Envy, CUP 2009. She has published articles on Johnson, Shakespeare and Milton in English Literary History, Cahiers Elisabethan, and the Huntington Library Quarterly, and book chapters notably on Johnson's Maths in Gothic Renaissance and the Oxford Handbook by Johnson. Her edition and translation of the 17th century French linguistic and epidictic treatise by Marguerite Buffet, New Observations on the French Language with Phrases of Illustrious Learned Women, will be out this June. Congratulations. And uh, her title today 
is Fine Art in Folio, Johnson's 1616 Folio Descriptions of Music, Songs, Art, and Architecture. Thank you, Charlotte. Is this on? Thank you. Okay, I'm going to try and keep to my time. One of the reasons I've given you this uh, this party favor, <laughs> okay, and I hope that all of you have it, is just in case I, I go a little bit too slowly. But I'm not. <clears throat> Today, I'd like I would like to give you some brief examples of how Johnson describes the work of and includes or excludes the names of his artistic partners in creating the Stuart Court Mask. I will give you a sampling of the poet's inscriptions, mainly in the 1616 folio of dance, music, painting, costume, architecture. In fact, all of the aspects of the mask that were not part, not the part of the author of the poet, not his part, Johnson's part of the spectacle. I will then ask what do these descriptions where, when, why, and how inserted, added, subtracted, presented, show us about Johnson's authorial intentions as the writer of a folio for a specific contemporary audience and for a similar audience in posterity. Now, some of Johnson's entertainments in mass were printed in quarto before being included in the folio, but not all. These mass publications were retrospective descriptions of a past performance, okay? Um, especially those before 1616. Given the highly collaborative nature of the mass, the writers under a certain pressure to attribute, to include, and to acknowledge his collaborators. At the same time, Johnson appears to be determined that all of the texts in his works have his sole imprimatur on them, um, the highly collaborative mass text, you know, this is achieved, this is achieved with difficulty. And he could not, as in the case with the play of Sejanus, simply cut out the portions of the second pen with whom he collaborated. In the case of the mass of the Pondi, I would like to say right now that everything that Natalie has just said about monumentality, the importance of gathering all of the works together, the worry about plagiarism that we will see later, all of it applies to Johnson. So I'm so glad that she went before me. Okay, I would like to suggest that the descriptions of the fine arts in the printed masks bound all together in folio answer to both a moral and artistic necessity. His partners in their work and his description of their work become integral part of the poet's aim to read a poem that is whole, while incorporating the parts of the corporation, so to speak. He wants to use these descriptions to create, to create volume, heft, opia. First, I will briefly note what distinguishes Johnson's folio. That will take one minute. I will then mention Johnson's body, soul dichotomy with a reference to his and his collaborators' work before providing you, that's two minutes, with a couple of examples of places where the writer makes explicit reference um, to the other artists who created the Stuart Mask. I will then turn to Johnson's metatextual remarks on his attempts to find a new language for these masks, what Evelyn Tribble long ago, but rightly called a new semiotic system. Because as he puts it, and he does talk a lot about his method in his mask and in his commentary, all of which is this, this, this was in one that uh, Natalie was talking about. As he puts it, he is well assured of the difference between it, meaning his entertainment, and pageantry. Finally, this new language depends upon a certain spectator and then the reader, the people Johnson calls understanders, to fill the gap, create the link, interpret as Philippe Hamon has put it, par le truchement d'une écriture, the meaning of the author, and thus protect the author from plagiarism. We're going to go back to that word truchement a little bit later, but it means basically by the means of writing, but the word truchement we will see later in Johnson's text and it will be a little bit clear what he's doing here. Okay, body and soul. All right. Oh, before the body and soul, just, um, just to show you um, a little bit like Natalie did, that um, 
Johnson's is not the first edition of a English poet's works in folio. Thomas Spake's Chaucer, which is probably the one that Shakespeare used in 1598, was then re-edited in 1602. I think this is extremely important for Johnson. Johnson mentions Chaucer throughout his folio. The works of Benjamin Johnson, the monumental frontispiece, of course, 1616. This frontispiece has been discussed in great detail by many other people. But I will simply alert you to right now is the fact that Johnson distinguishes himself in his folio by including plays that had been performed in public theaters, not a closet drama, for instance, that Samuel Daniel did, but in public theaters, and I would say even more, the masks. The masks of Ben Johnson, in which he basically under his own name, in his own works, includes what is a highly collaborative song. The contents of Johnson's 1616 folio, I didn't want to create a tautology by saying the catalog of Johnson's 1616 folio, the catalog, the contents, whatever you want to call it, but it, you will see it is very different. Um, as Lee mentioned yesterday, from the way in which the uh, Shakespeare folio is organized, um, you'll see at the very bottom, I See, um, we have the forest, um, the poems, and then entertainments, um, the panegyric, masks, and barriers, barriers. Like Ponsal, there are little mini title pages between these sections, but not all. So, um, we're going to the part of the King's Entertainment. This was an important work for Johnson. It was his first. It was his first, um, he did it with Decker, but he did his part of the, um, of the King's Entertainment. It was his first commission um, from, the, uh, from the King. And, uh, and, and basically we have what um, his version of things, okay? At Fen Church, he, Um, what, what are this mode of those? Anyway, at Fen Church, he basically describes the scene. The other at Temple Bar, he describes the frontispiece. And then finally, in the, in the strand, Goodness, I wrote it down. All right, in the strand, okay, as you see in uh, second one, okay, he says the invention was a rainbow, the moon, the sun, and so on. Okay, he talks about the magnificent pyramid, but basically he says that the invention was um, the invention is the body. It was created by somebody else. To which body being framed before we were expected to act our soul. And then he goes on in great detail to describe how it is that he created a soul to fit the body that had been there previously. What is wonderful for Johnson is that he had such success was that eventually he was asked um, uh, in for the Mass of Blackness later, but he was asked actually to be the inventor or to be the one who created the conceit of the mask. And he didn't have to act his soul to a body, but instead the others had to adapt their bodies to his soul. At least that's what he says. That's what he says. We have no record of actually what happened. And so this is Johnson's versions of things. Okay. Um, in Hymenae, he writes, so short-lived are the bodies of all things in comparison with their souls. The souls which I am talking about right now. Um, just a note that Thomas Campion, just you know, in his description of mass, says what a mass should be. It should introduce the scene and then move on. 
Johnson, of course, does not do that. He has all kinds of preliminaries as to what it is that he means to do, why he's doing it, what kind of spectators he's looking for, people who are understanding, people who appreciate what he does, and so on and so forth. He only gets to the scene at the very end of that first page where he writes, okay, for the scene, there is a landscape okay, that is this very interesting Gothic type. And, um, and he goes on and describes, and it is extremely interesting and needs to be discussed in much more detail. He describes exactly what the scene was, okay? And at the very end, three lines before what you see in the song, you see the song on the right hand side, three lines above that you have quote number three, so much for the bodily part, which was Master Indigo Jones, his design of that. So he's just gone on copiously describing in great detail the costumes, the colors, the scene, the set, how the perspective was amazing to everybody in the audience, how the curtain, you know, the, the looked like the tritons were moving. And, and he said, well, this is the bodily part. Okay, so. We are now going to look at some of the passages in which he mentions the collaborator, collabor his collaborators, okay? And um, I'm, do I start with this again? Okay, here, I think, yes. If you can see, if you can see, right in this part, at which a strange and sudden, um, dance you see at the bottom that he does mention the maker of the dance mr jerome her okay so this is one of the mentions that he makes and he says that this is an excellent dance of witches and that her should be mentioned at this point okay now in the 1606 porto you see and i've given you the passage number four in the 1606 Porto, he makes, he gives a very long um, and, uh, you know, complimentary, though there are some contradictions, okay, a description of what it is that the other people in um, this particular mask have done. Inigo Jones, whom I take modest occasion in this fit place to remember, lest his own worth might accuse me of an ignorant neglect by my, from my silence. Okay, so there's always a little bit of a, a twist with Johnson's um, compliments to his, uh, to his um, or at least to Inigo Jones. Then there's Ferrabasco, okay, who's, who, um, you know, he talks about the merit of his invention and how it is interesting how he, you know, he can't really say that music has the same, the same, Music, in a way, stays in people's heads in the way that poetry does, um, though he basically says it is his merit made to the soul of the mask, but it doesn't stay either. It is also, like Shelley says, when the lute is broken, sweet tones are remembered not, nothing except the text remains. Okay. Um, but he has mentioned them here so that they may remain, but then in the folio, they are omitted completely. This whole section that I've just I've just shown you is completely admit, omitted, and we have where you see the O. That gap is where that description was and no longer exists in folio. This does not happen that often, but there are moments where the cordo is cut. Okay, and. Uh, not included in the folio, and that's okay. Here's a description of the dance, okay. And even though we could go into this in quite detail, I will simply say that he uses the word subtly, you know, a neat and curious measure. We do not have Johnson using any kind of technical terms, he does not have technical terms. He uses, in fact, a very um, limited vocabulary to describe all of the different arts, um, but he does have this sort of way of saying it seems to take away the spirit of the invention, which the invention gave it, 
which forms follow. This is kind of a topos, but basically he says for more perfectly from the author's brain or from your feet. And you think, who's the author? It, it seemed to flow more perfectly from the author's brain or their feet. Well, we find out later that he does call Mr. Giles an author, an author of the dance. Um, it is also notable that Johnson chooses perhaps to show the merits of the dance in the way in which they form letters. <laughs> okay, so there we go. Um, we will now go to six. Okay. And um, this, this had into math, I've talked a little bit about it um, before, as you know, one of the things I did find again, every time you read Johnson, you find something new because there's so much in it. Um, but basically, uh, this is part of Johnson, for me, Johnson's desire to create an entire poem, to create something that coheres, that flows, that links, like links in a chain, that flows from one person to another, that has order, reason, and, and also, um, and also uh, that is entire and whole. And I think that it's interesting that here we have, whose idea it was, I don't know, but the dancing masters are on stage as two cyclops. <laughs> or the music, you know, to beat time with their hammers. And so they're used on stage in order to help the, you know, the aristocratic dancers, you know, move in the, the correct manner. And we have that in eight, too. We actually have, and, and you know, Johnson, this, this, you have to make sure that it's, it's natural, that people speak to other people. Well, the wind speaks to the River Thames and tells the River Thames, okay, to, to um, you know, to take people by the hand and show them their squares and their rounds. Well, it turns out it's very useful to have the River Thames be the master who made the dances. <laughs> okay, so he's on stage as the River Thames. Finally, <clears throat> I'd like to just sort of mention some of Johnson's metatextual remarks. Now, these metatextual remarks, I won't, again, I don't have time to go into enough detail, but <clears throat> and she spake, line three, uttering by way of question the end whereof they came, which if it had been done either before or otherwise had not been so natural for to have made themselves their own deciphers and each one to have told upon their entrance what they were and whether they would have been a most piteous hearing and utterly unworthy inequality of a poem wherein a writer should always trust somewhat to the capacity of the spectator especially at these spectacles and he says pretty much the same thing but differently in the next text okay where he says yes we have symbol, we have hieroglyphics, emblems, and impressi, but we're not going to do them separately. We have a different type of, a different genre here. It's a mixed genre. We're mixing these things, partaking somewhat of all, okay? And the garments and the ensigns deliver the nature of the person without somebody having to say who and what they are. Neither was it becoming or could stand with the dignity of these shows after the most miserable and desperate shift of the puppets to require a church man from the Arabic, turjman, interpreter or translator, and that's where we get the word tushma, or with the ignorant painter, one to write, this is a dog and this is a hare. And of course, we have that parody in Shakespeare of people who are their own deciphers in 11, probably one of my favorite Shakespeare passages, Wall. It is the same interlude of Doth the Fall that I, one snap by name, present a wall. This long, this rough cast in the stone doth show that I am that same wall. 
And he luckily has good spectators, okay? Would you desire Lyman here to speak better? Oh, it is the wittiest partition that I ever heard discourse my mother. And I just want to let you know that we're not just in, um, you know, a passage from the world of medieval pageantry and it, it was the interludes into a new kind of more plot-based natural dialogue with some kind of, you know, reasonable, thank you, reasonable, um, you know, coherence, integrity. We are, we are in a development, a semiotic development that is somewhat, one that also moves on to, you know, Jane Austen. <clears throat> and as we see, and this I find it's very interesting because Jane Austen says, there are a few typical errors, she says, when she finds the proofs for Pride and Prejudice. Uh, oh dear, typo. <laughs> there are a few typical errors. Uh, said he or a said she would sometimes make the dialogue more immediately clear, she admits. But I do not write for such dull elves as have not a great deal of ingenuity themselves. And Jane Austen is taking this from Walter Scott, who says, I do not rhyme to that dull elf who cannot image to himself. These are Johnson's readers as well that he is not addressing. He's not addressing dull elves, okay? It's exactly the same. And I would simply like to, as a coda, oh, well, it's gone. <laughs> okay, thank you. Oh, I want to show you. Okay, as a coda, we have the mask. Okay. So basically, we have Balthazar de Joyeux in the Ballet Comique de la Reine. Okay. And I just want to let you know that um, he also has the rather long prefatory remark about how he came to create this ballet. And this is my, you know, very you know, the first rough translation, but basically he speaks the language of Johnson in a way that I never thought I'd find, okay? In basically saying that she commanded me to come up with a conceit, okay? We can have another word for that, a dissa, a scenario, whatever, okay? But again, I wanted to use the word conceit because as we discussed yesterday in terms of language scenarios, a little bit more. But basically, she talks about, he says, I very humbly begged Her Majesty to entrust the poetry, music, and painting to other people because I can only do the choreography and come up with the ideas. And he finally says that with regard to other artists, everyone jealously guards the fruits of their own garden for myself, who am not well versed in the laws. I would take pains to find those that have been passed against plagiar um, plagiarizers if someone wants to defraud me of one of my own inventions, which I will always regard as being quite new for it, since I have pleased the greatest queen of the world. He does have the audience he wants and the protection that he needs. And just to give you the pleasure of somebody who actually included the other artists in, in his cordo, we have the sirens and the music. Thank you. Yeah, I'm delighted by all those glimpses of collaborative uh, good knowledge and also dismissed. Uh, I think we have about 10 minutes for questions. I have plenty, but I don't want to take too much time. Yeah, but should I like intervention qui est aussi bien. Et euh, je voulais poser deux questions à Nathalie Bourgeois. 
dans les folles de 1629 et 1623, les, ceux qui couronnent Ronsard, c'est Romain et Virginie. Et euh, j'enchaîne avec une autre, une autre question. Est-ce que, comme vous avez dit que Ronsard a été mal reçu euh... Oui, pardon. Non, je Oui, on... euh, vous avez dit que Ronsard était mal, mal perçu au XVIIe, euh, et j'aurais voulu savoir si le fait qu'il ait euh, donné comme titre à son folio les œuvres avait pu jouer en sa défaveur. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est qu'en Angleterre, il y a une sorte de polémique justement autour de Johnson qui a l'outre-guidance de certains de ses collègues. De, de, de donner comme titre Works. Opéra. Voilà. Opéra. Opéra. C'est dans la suite. Plutôt que, les, les autres mais plutôt que simplement Place, évidemment, on ne peut pas dire Place puisqu'il y a d'autres gens représentés, mais j'aurais voulu savoir si ça faisait des pas ou pas du tout. Non, ça peut être. Non, c'est pas. 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 Et puis, euh, il y a plusieurs, il y a différents théâtres euh, qui fait penser à tout ça, comme le curieux. Bon. C'est plutôt son, le paganisme. Le paganisme, le paganisme, il y en a des années 60, c'était la fin de l'histoire. Bon, après, c'est une autre confidence, on a dit que. Mais, œuvre, euh, non, œuvre, euh, ça, ça c'est très. Très enfin, c'est Oui, il a vraiment cette longueur. Il ne faut dire que pas le même genre, en plus. Ask last question. Uh, is the fact that, in fact, uh, Johnson won the battle with him today? Because when his masks are published, usually on the title page, it's only the name of Johnson, or in such a not the name of the composer of the choreography. No, because, and, and the reason, Jean, I mean, it does, this is what I've been trying to argue is not that this is just, or even that it's a, uh, a, uh, a coherent representation of what actually took place during the performance. These texts are not scripts. They are not, they are his work afterwards. And in fact, they don't have anything to do with what it is that was actually performed that night. And so his, there, you know, we shouldn't, I mean, we would only ask that the collaborators' names be added if the, document was was not a Horatian imitation or you know or of a classical author if it was just a script it, it's totally other and i've been trying to say that for years thank you very much it's, it's, and that's, well, the moment to realize that we are, well, it's a colloque about uh, Shakespeare's folio, probably, and we realize, I mean, the gap between all those later editions, instantly this, uh, this sense of the future, their 
the, the importance of uh, publishing and Shakespeare's disregard, except for the, the poems, because the poems are practically, I mean, Shakespeare's poems are practically perfect. We could realize it with Anne-Marie when we edited the text that there's a, a, a common missing. I mean, comparing with the folio of the plays, which show each line is, um, I mean, a, an adventure in itself to know what to do with it, but uh, the poems are so perfect in the edition. So something happened in between the moment Shakespeare was writing or something happened to Shakespeare himself. I mean, it's quite a mystery that the man who became so famous in the future could be so disregarded in terms of edition when it was alive. I mean, and yet the quartos are much better when you start editing the plays than the folio itself. So there's, there remains quite a mystery around even the folio edition in terms of edition purely. I mean, not the genius and all that, but it, editing the, the, the texts. But I think that it, it's because, I think it's because, it, I mean, he's, edit, he's, he's creating a book of sonnets because they're poems, plays, public plays yes. in which he, it's Johnson that published them first, got all of the uh, the backlash, and then they said, oh, well, let's do it. That's why Shakespeare wasn't thinking about it before, though Gary Taylor, of course, has argued that he was thinking about it. But comparing with himself. Yeah. <laughs> Um, Evelyn Tribble in you know margins and marginalia. I mean, she basically says that you can see the difference between the entries of Henry II, his first entry into Reims, and then the second one later. One of them is very medieval, you know, where somebody gives you know the king the keys to the kingdom and whatever. And, and then the second one is a complete humanist document, pagan, humanist, whatever. And I'm sure, I'm sure he was very much. Il y a Chapman, auto-commentaire. Chapman, dans les, on a vu hier le folio des œuvres de mer. Chapman, en tant que traducteur de mer, explosion du commentaire. Les commentaires aussi servent à construire lui-même son autorité. Et ça, on a ça, par exemple, chez les traducteurs italiens de la production aussi, au XVIe, qui commencent à traduire les commentaires de Rennes, dans le courant Juste une question pour Rosette et Dauphin. Est-ce qu'on a pu documenter le lien entre les œuvres de Ronsard et Poulot et les œuvres de Petrarch et Poulot Oui, oui, oui. Ah, 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 oui.
à, à, en Italie du Nord, à l'époque, sur leur diffusion, si ça a pu être influencé par ce modèle-là. C'est possible. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'influences différentes. Et que Petra, c'est uniquement pour les commentaires des amours. Il a vraiment oui, ça, ça a été un peu de... Ça a été le plus large. Et puis, sur et les Parce qu'il commence, mais il faut faire un Parce qu'avant, la première édition des amours, c'est avec un musée. Et la deuxième édition, 52, 53, c'est avec les commentaires. Et il lui demande. Et il veut, il mettait des phrases tellement en particulier. Oui, oui, ça, c'est un truc travaillé par Benzam. Et sur le format des Et sur le format, c'est vrai. Merci. So, one last question. Oui. Yeah. Okay. Thank you both. I, I was very struck by the parallels um, between Johnson and this quote 12 that you read us here about pride and prejudice. Yeah. And um, so the, the sentiment there, this is, the, this is the publication of pride and prejudice. And, 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 there's a, and the bit that you're interested in is a focus on the errors and the sort of anxiety and worry about that and a way of excusing it or sort of soothing that concern. And, and the maneuver is that you say, I don't write for the idiots or something like that. And there's a striking parallel there that you brought out with, with Johnson. Maybe think a little bit of, is it the preface to every man out, which is to the ends of court, is that right? And, and there's a preface in which he says, you know, write for the reader when your cap and gown is off. And you can kind of enjoy this away from your studies. That's a, it, yes. And so basically, my thought here is what is, is this basic one story about Johnson is that he's quite anxious about his interpretation. He's sort of reaching out and trying to kind of control that. And as a Johnson scholar, I'd just be really interested in your view. Is he is he sort of anxious and nervous? And are these maneuvers ways of trying to well that was what my book on envy was Yeah. Yeah. And in fact, critics of, of the book have did say that maybe the idea of anxiety was, in my book was a bit overwhelming. You know, I, I, it was the most as if that was, I went all the way on anxiety. Instead of acknowledging his, um, you know, his ability. But the point of the book was basically that he saw envy everywhere and that he wasn't anxious. The gaze of the reader was for him necessarily an envious gaze and could in some way um, lessen and take away and begrudge the uh, author his intended and wished for meaning. And so, yes. The malevolent transaction. The malevolent evil eye of the reader needs to be baffled at every turn and therefore yes. But I do think that, you know, that reading needs to be balanced. Yeah, yeah. Um, I'm afraid it's going to bring this back to the close. <laughs> <laughs> but, um, thank you very much. I can see you. Directly to uh, the primary talk, but if you want to grab a copy and come sit down again, you are allowed to do so.